Hola, les doy la bienvenida a un capítulo más de Uno Contra Uno con Alejandra Romero, con muy buenos invitados. Hoy nos acompaña Alejandro Falla, él de una generación de tenistas que nos hizo eh, sonreír durante muchos años en eh, cuanto al tenis a nivel nacional e internacional. Eh, hoy, por supuesto, dedicado al paddle, lo hemos visto ahí, súper activo con este deporte que cada vez incursiona mucho más en nuestro país y además capitán de nuestro combinado nacional de nuestra selección Colombia de tenis en Copa de Iris Alejo. Muy, muy buenos días y bienvenido aquí a Uno Contra Uno. ¿Cómo estás? Aleja, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están siguiendo y viéndonos ahora mismo. Eh, muy contento de estar compartiendo con ustedes temas tanto de tenis como de padre, así que tenemos una, una charla bien amena hoy. ¿Cómo empezaste eh, tú a, a iniciarte pues, en, este, en este deporte? Bueno, comienzo a jugar tenis por mi padre, realmente mi padre eh, es entrenador, me enseñó a jugar tenis, compitió eh, digamos, a nivel profesional hasta, hasta cierto ranking, llegó al ranking más o menos 700 del mundo, eh, jugó una, bueno, una oportunidad de Copa Davis, y lo mejor que cuando era niño, pues me llevaba a los torneos, yo lo seguía, lo veía jugar, me gustaba ese ambiente, eh, y además pues llegaba súper motivado después de un torneo a la casa a pedirle que me entrenara. Entonces fui cogiéndole mucho amor al, al deporte, eh, empecé poco a poco a competir, a salir a, a nivel, digamos, regional, después en Colombia, después un poco más por fuera, y, y bueno, llega un momento eh, en el que me toca... Eh, decidiré si me, si me iba por el fútbol como muchos niños o me iba por el tenis y, y la verdad es que el tenis me está cautivando Bueno, recuerdas, me imagino ese primer torneo en el que brillaste, que tú dijiste definitivamente yo estoy hecho para este deporte me voy a dedicar a esto Bueno, curiosamente tenía siete años cuando, cuando, cuando tuve el primer buen resultado que eh, fue un torneo, una, un torneo a nivel nacional se llamaba Copa Chiquitines y que es un campeón campeón, se jugó en Cali, y como que esos resultados, uno le dicen, bueno, hay, aquí hay algo, y, y sobre todo motivación, llevar mi primer trofeo a, a casa, yo en ese momento vivía en Popayán, porque mi padre vivió en Pereira, que fue donde, empecé, donde yo empecé a jugar tenis con él, pero pues tenía cuatro o cinco años, y nos fuimos a Popayán, por, por temas de trabajo de él, y de Popayán viajó a Cali a ese torneo, y era un torneo bastante reconocido aquí en Colombia para los niños, entonces digamos que ese fue como la primera gran experiencia en un torneo por fuera de, de mi casa. Empecé a, a competir más a nivel nacional, a tener buenos resultados en categorías de 10, 12 años. Siempre estaba entre los primeros 5 del ranking nacional. Esos primeros enfrentamientos con tenistas a nivel internacional, ya cuando empezaste quizás a participar en torneos fuera del país, ¿con qué nivel te encontraste? Para mí era un reto jugar con argentinos y con brasileños. La verdad, quería ir a ganarle, a demostrarles que, que yo también tenía tenis y nivel para, para lograr cosas importantes, entonces para mí siempre fue un reto y siempre lo, eh, en mi vida manejé las cosas eh, de, desde la competencia así, viendo a los otros rivales incluso por debajo mío, yo imaginándome que, que, que era mejor que ellos y, y eso creo que es la mentalidad que tienen los deportistas que triunfan y creo que el punto, el punto de quiebre para mí fue a los 14 años entrar al equipo con Sanitas, porque ahí ya el tenis era un deporte muy costoso, mi padre no tenía el dinero para llevarme a los torneos pues eh, por todo el mundo y con Colsanitas tenía ya un presupuesto que me permitía hacer las cosas muy bien entrenar bien, costearme los gastos de, de, de viajes pues, que eran supremamente costosos y, y lo más importante es que teníamos un equipo de jugadores y entrenadores que ya nos, nos, nos permitía pues, hacer como un, un programa mucho más eh, profesionalizado y creo que eso, eso nos cambió mucho a todos los colombianos, toda la camada de nosotros girando, Alejandro González, Cava, Alfara. ¿Cómo fue esa motivación tuya para continuar una carrera realmente exitosa que tuviste en, en este deporte, esos referentes y, y esas metas que te trazaste? Bueno, viviendo en Pereira con más o menos con 5 o 6 años, me acuerdo que veía, veía partidos en televisión de los torneos importantes y veía a Iván Lende, a Boris Becker. Eh, y, y yo me, me hacía, hacía mi propio torneo, yo contra la pared de mi casa, eh, armaba mi maleta y me jugaba un partido en mi partido y, y era porque tenía que prender la televisión, veía estos referentes, estadios llenos de gente y bueno, como que el sueño de, de ser tenista y lograr, lograr llegar arriba a jugar en esos escenarios, pues creo que comenzaron desde muy chiquito cuando vivía en Pereira, eh, pero pues sin entrenadores buenos, sin el equipo Colsaneta, sin mi, sin mi padre, mi familia, mi madre también ayudó mucho, entonces... Creo que eh, una serie de cosas que se juntan 
y hacen que pudiera pues explotar hacia, hacia lo que yo quería, pero entonces eh, sí, el cumplir sueños con, como el haber estado en el top 50, el haber enfrentado a, a los mejores del mundo en los grandes escenarios, el haber jugado contra Federer en muchas ocasiones con estadios llenos de gente disfrutando esos momentos. Hablemos de Roland Garros 2011. Sí, la verdad es que mi mejor resultado en un gran torneo Grand Slam eh, y, y bueno, venía de la clasificación, jugué la quali en ese año. En, en la última ronda de quali tenía un partido casi que perdido contra un alemán, perdía 4-1 el tercer set con dos quiebres en contra. Eh, lo remonto no sé cómo y bueno, empiezo a avanzar primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y, y estaba viendo pues mi gran sueño, ¿cierto? Jugando eh, en, en uno de los torneos más importantes eh, ante los mejores rivales eh, de ese momento. Eh, en octavos de final pierdo un partido ante Juan Ignacio Chela. Eh, cinco sets, un partido que también iba a quiebre arriba. Eh, en, ese, en, ese, en el cuarto de quiebre arriba eh, hubiera jugado con Murray en cuarto de final. Eh, y bueno, a pesar de la derrota, pues eh, mi, mi carrera venía en ascenso. Estaba con mucha confianza, muy motivado. ¿Con cuál superficie te sentías mejor eh, para jugar un torneo? Bueno, el, sin duda el césped. El césped de, es donde mejor jugaba. Mi juego se adaptaba de forma increíble. Eh, ahí me imaginaba que le podía ganar a cualquiera. De hecho, pues a Federer, que lo enfrenté en varias ocasiones en esa superficie, estuve muy cerca de ganarle a Wimbledon también. 2010, jugué la, la final del ATP de Halle ante, ante Federer, en la que perdí 7-6, 7-6 en dos tiebreaks, partido muy cerrado. Jugué en los Juegos Olímpicos también de 2012, en Londres, en la central de Wimbledon, y perdí el tercer en 6-4 también. O sea, me jugué unos partidos espectaculares ante Federer en esa superficie, que también era la mejor superficie de él. Entonces, ahí me dábamos fuerzas y la verdad es que eh, jugaba muy bien en, en, en esas condiciones. Alejo, hablemos de eh, lo que es la selección nacional de Copa Davis. Eh, primero estar como uno de los integrantes como jugador y ahora ser capitán. Como jugador no puede, no puede cumplir el sueño de ir al grupo mundial y jugarlo. Como jugador estuvimos en tres ocasiones en el repechaje eh, y perdí un par de partidos importantes en el quinto punto para llevar a Colombia al grupo mundial por primera vez. Eh, como capitán lo pude conseguir, sí lo pude conseguir, llevamos al equipo eh, en, en una ocasión a, a Turín, eh, haciendo una, una, una buena representación, ganando a Estados Unidos. Alejo, ¿en qué momento dices, ya mi carrera como tenista, eh, llegué, cumplí eh, lo que quería, quiero ya dedicarme a otras cosas, y haces como eh, ese, ese cambio a otro de los deportes que pues también es con raqueta y que cada vez se está poniendo más de moda acá, que es el pádel. Bueno, en, 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 parte, en cuanto al, al retiro mío, pues fue, fue difícil porque uno nunca quiere dejar lo que uno ama y lo que uno la apasiona, ¿cierto? Eh, siempre, siempre dije al final de mi carrera eh, que me, me retiraría cuando ya dejé de jugar los torneos importantes. Digamos, cuando el día que dejé entrar por ranking, digamos que el ranking no me permita jugar los torneos de Gran Slam, pues ese día creo que eh, era cuando me iba a pensar en el retiro porque pues, los torneos que me motivaban a jugar y a los que siempre estuve acostumbrado fueron los torneos de Grand Slam, ¿cierto? Cuando pierdo ya ranking, el ranking para poder ingresar pues, de forma directa a esos torneos, eh, debido a las lesiones, me empecé a lesionar bastante, pues ahí ya perdí motivación, ya empecé como a pensar en el retiro, pero era difícil tomar la decisión de un día para otro, era como, como poco a poco ir viendo cómo se daba, hasta que llegó ese día, y bueno, ese día la verdad descansé, porque el frío, yo creo que cualquier deportista, menos los que son... Eh, los que son los mejores de la historia, pues todo el mundo se retira en casi que en su peor momento, ¿cierto? Nadie se retira, ni, pues pocos son los que retiran estando muy arriba. Entonces, es un proceso con el, con el que hay que convivir, hay que saberlo llevar. Eh, y ese día llegó, me retiré. Eh, al otro día me levanté feliz y saber que tenía la responsabilidad de ir a entrenar, de hacer las cosas que a veces uno, uno le tocaba hacer porque es tu carrera, pero obviamente en cualquier cosa que no va en la vida, hay días que uno no se quiere levantar a hacerlo pero tocaba hacerlo, entonces, eh, y ya me dediqué a mi familia, me tomé un año sabático, eh, al, más o menos a los ocho meses, se me da la oportunidad de entrenar a María Camila Osorio, estuve con ella en su proceso como juvenil, eh, nos fue muy bien, después de entrenar a Emiliano Arango, también un par, de, un par de, bueno, un año y algo, eh, y sal, sale la oportunidad de, de hacer el club que tengo hoy en día, el Centro Deportivo Alejandro Falla, aquí en, en Llano Grande, en Río Negro, eh, y ahí comencé pues con tenis, y ya el padre venía sonando. Hoy en día el padre es un deporte que, que está teniendo mucha acogida en Colombia. Eh, 
En, en Medellín comenzó el pádel en pandemia, empecé a practicarlo de vez en cuando. Eh, cuando yo, yo fui a España muchos años, eh, desde los 15 años iba a España todos los veranos a, a jugar torneos nacionales, a, entre, a hacer entrenamientos, y el pádel ya estaba por todas partes, pero no le parábamos bolas, la verdad, ni, ni jugábamos, ni nos llamaba la atención, eh, pero no había la gente jugando. Volví al siguiente año y veía que quitaban una cancha de tenis y habían tres de pádel. Y era como curioso, pero pues no, 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 le, no le parábamos bolas al tema. Y, y se da la oportunidad de hacer, de hacer aquí en mi club tenis y pádel, porque ya el pádel estaba empezando a sonar, pero la verdad es que no había más canchas, sino un par de canchas aquí en Medellín y una en Bogotá y no más. Y, y fue como una apuesta, una apuesta a un deporte que, que ha estado en crecimiento, que ya empezaba a sonar mucho más, que, que con los amigos nos divertíamos mucho. Y bueno, me la jugué, me la jugué aquí abrir pádel sin, sin saber hacia, hacia dónde realmente íbamos, simplemente más como por, por, por apostar al tema y ver si de pronto eh, el deporte despegaba y hoy en día pues tengo cuatro canchas de tenis, tres de pádel, eh, la gente enganchada con el pádel y estamos haciendo torneos, eh, me encanta jugar, es un deporte súper divertido. ¿Cuál es el mensaje para todos los que están apenas empezando? Creo que la, hoy, hoy los chicos se frustran mucho, se frustran muy rápido, no se mueven en el día a día. Y, y creo que eh, la, mente, la mente no es todo. Djokovic lo dice, muchos deportistas grandes saben la importancia de, de una buena parte mental. Sin duda, yo creo que si hubiera tenido una mejor mentalidad, hubiera llegado mucho más arriba. Tuve una mentalidad muy buena y ganadora y me llevó hasta donde me llevó. Pero creo que también, eh, por falta de, de, de algo más de mentalidad, hubiera podido estar en el top 20 seguramente, top 30. Eh, y obviamente no me arrepiento, simplemente es, es, es transmitir, transmitir el mensaje y trasladarlo a, a, los, a las futuras generaciones de que, de que con una buena cabeza se puede lograr lo, lo que uno le propone y lo que uno quiere. Alejo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por eh, ser ese referente y por seguir de alguna u otra manera eh, ligado al deporte y ahora con esta nueva disciplina te seguiremos por supuesto. Y verdad, muchísimos éxitos ahorita con este deporte que cada vez es más fuerte en Colombia que es el padre. 